Ok. Nào quyết định mọi hành vi thì để chúng ta hình dung được là chúng ta đang tạo ra những cái phản ứng ra bên ngoài từ lời nói này, từ cái hành động này, từ những cái cảm xúc ở bên trong ta nó bắt đầu từ cái gốc nhất là từ cái cái tâm của mình. Cái tâm đó là cái ý niệm từ bên trong của mình. Cái này thì đến cái học phần tiếp theo cứ sẽ chia sẻ nhưng hôm nay tiện chị Hạnh có nói về tâm ấy, thì cứ sẽ nói sơ với các anh chị một xíu thôi. Đó chúng ta tìm về với cái tâm, dân gian gọi là cái tâm. Còn khoa học thì người ta gọi là sự chân thật. Sự chân thật đó chính là cái điều mà không thay đổi qua không gian và thời gian. nhá yeah. Và nếu như chúng ta tìm về với cái tâm, tìm về với sự chân thật, tìm về với cái mà không thay đổi qua không gian và thời gian thì lúc đó chúng ta sẽ đơn giản để chúng ta hạnh phúc. Và cái tâm cái tâm đó chính là cái ý chúng ta luôn phát ra một cái ý mỗi ngày cái chị mỗi khoảnh khắc gặp bất kỳ cái điều gì đó thì chúng ta luôn đang khởi phát ra một cái ý. Nếu cái ý đó chúng ta đang làm chủ nó thì chúng ta sẽ khởi tạo được cái ý giống như chúng ta nói là vạn sự như ý ấy. Đúng không? Thì cái đấy chính là vạn sự nhí là cái gì? Là mình có cái ý đó thì nó mới gọi có là cái vạn sự như ý nhưng nếu chúng ta không có cái ý đó thì nó sẽ ngược lại với cái ý của mình thì nó gọi là bất như ý nên trong cuộc sống thì nó mới có cái là như ý và bất như ý đúng không ạ vậy chúng ta đang mong nó như ý nó ngược với cái như ý đó thì nó lại trở thành bất như ý nhưng nếu chúng ta không mong nó không mong cầu cái gì cả thì nó sẽ không có bất như ý nên cuộc sống chúng ta đang bị đau khổ bởi vì chúng ta mong cầu sau nó ngược lại với cái mong cầu của mình thì nó mới phải sinh ra cái đau khổ đó. Nên cái ý của mỗi người đang tạo ra cái chất lượng cuộc sống của mỗi người. Và cái ý mà nhiều người đang bị dính mắc nhất là cái cái khởi lên cái ý là mưu cầu thay đổi người khác. Mưu cầu người ta giống như cái mình đang mong muốn. Đúng không anh chị? Đó. Thì đấy chính là cái sự chân thành. Vậy thì nếu chúng ta tìm về với cái tâm, tìm về với sự chân thành đó là chúng ta chỉ biết Ví dụ mình nhìn thấy và chỉ thấy Mình nghe và chỉ nghe Mình nói và biết mình nói Mình biết và mình biết Chứ mình nhìn thấy Sau đó mình bắt đầu xử lý thông tin Mình bắt đầu phán xét, đánh giá Mình phản ứng lại Thì nó không còn là cái ý Thấy chân thật nữa Mình nghe xong mình bắt đầu phân tích, đánh giá Mình phản ứng lại Thì nó không còn là nghe chân thật nữa Đấy Thì cái này thì à hôm nay nghe lùng bùng lỗ tai tí cho vui thôi <cười> thì đến một uh, cái bối cảnh phù hợp hơn cứ sẽ chia sẻ cùng với các anh chị à, cái này nó thực sự nó rất là hay các anh chị chúng ta tìm về với chính mình là chúng ta tìm về với cái đó đó chúng ta tìm về với cái cái sự chân thật đấy ok rồi vậy thì uh, uh, quay trở lại với cái hồi nãy vừa chia sẻ với các anh chị và yeah, tánh không chia sẻ với các anh chị là khi mà chúng ta có cái cảm xúc Chúng ta có cái phản ứng gì Với bên ngoài kia Là do ở cái ngoại cảnh tác động vào Hay là do chúng ta đang phản ứng ra Các anh chị Do chúng ta đang phản ứng ra Chúng ta đang lựa chọn phản ứng ra Để tạo thành cái điều đó Mình đang thấy nó như thế nào Thấy bực bội khó chịu Ví dụ con mình quậy quá Con mình khóc hoài luôn Hay con mình đang, đang ốm Con mình không chịu ăn Vậy thì mình đau khổ Vậy thì do là con không chịu ăn Cái đau khổ đó do con không chịu ăn Hay là do mình đang tự tạo ra Cái đau khổ cho mình Đúng không? Đội nhóm của mình Họ chưa được như mình kỳ vọng Sau đó mình sợ chết Mình áp lực, mình căng thẳng, mình bực bội Vậy thì là do đội nhóm Làm cho mình sợ chết Hay do chính mình đang tạo ra Cái sợ chết đó cho mình Khách hàng khó tính Họ làm cho mình cảm thấy bị tổn thương. Họ làm cho mình cảm thấy mình không được tôn trọng. Vậy cái không được tôn trọng và cái tổn thương đó là do khách hàng hay do chính mình đang tạo ra cho mình các anh chị? Do chính mình. Biết ơn chị Thảo. Vậy thì nếu như các anh chị bắt đầu nhận thức được cái điều này ấy, thì chúng ta bắt đầu nâng trí tuệ chúng ta lên một cái tầm, tầm cao hơn. Các anh chị ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tất cả là do chúng ta tạo thành hết yeah. Và đó chính là cái chủ đề ngày hôm nay Muốn chia sẻ với các anh chị Đó là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu <cười> Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu Đáng lẽ thì khi mà chia sẻ cái này Thì Cương sẽ có gì nhỉ? 
Cứ sẽ có viết slide Nhưng mà hôm nay thì không viết slide Thì mình Mình xem lại slide Có sẵn nha các anh chị Ok Để mình hiểu được Bản chất nè Cái nhân bên trong chúng ta Thì chúng ta nói bữa giờ với nhau là Cội uh, nhân tốt cộng duyên lành Sẽ cho ra quả như ý Đúng không các anh chị Vậy thì bên trong chúng ta nó đang bị chi phối bởi ba cái góc nhìn, ba cái thông tin nó đang ảnh hưởng và Việt Nam chúng ta là một đất nước cực kỳ tuyệt vời luôn nha anh chị. Chúng ta bị được cân bằng cả ba cái yếu tố này. Nha. Yeah. Cái góc đầu tiên đó là góc đạo lý. Những cái đạo lý ông bà để lại ca dao tục ngữ để lại cho chúng ta đang ảnh hưởng đến cái nhân của chúng ta, ảnh hưởng đến cái gốc, cái nội lực của chúng ta. Đúng không ạ? Nên nếu chúng ta nghe nhiều ca dao tục ngữ mà nó đang tốt, nó đang ảnh hưởng đúng thì chúng ta sẽ lớn lên trong một cái môi trường có có cái gọi là đạo đức và giáo dục công dân ấy, hay các đạo khổng, đạo lão. Đúng không? Đạo lý. Đấy, người ta nói ông này cứ thay thích nói đạo lý nhưng bản chất thì cũng không có hiểu cái từ đạo lý nó là cái, cái gì luôn. <cười> người ta bắt đầu quy chụp và gắn cho nó một cái nghĩa đó là đạo lý. Thế là người ta cứ tưởng là như vậy anh chị rồi cái góc số 2 là cái góc tôn giáo tín ngưỡng tôn giáo tín ngưỡng ở đây thì uh, Việt Nam mình ảnh hưởng khoảng uh, gần 80 phần trăm là đạo Phật gần gần kiểu kiểu vậy nghĩa là trong tư tưởng ấy, có những người không theo đạo giống cương không theo đạo đạo gì cả nhưng cương cũng ảnh hưởng bởi những cái đạo lý của đạo đạo Phật nè hay là thờ ông bà hay cái đức tin của mình ấy. Cái tôn giáo tín ngưỡng cũng đang ảnh hưởng đến cái nhân của chúng ta và cái gốc số 3 là cái gốc mà nhiều người cảm thấy gần gũi nhất đó là khoa học bởi vì các cái chương trình sách giáo khoa của mình các cái chương trình phát triển bản thân các cái cuốn sách mà chúng ta đang đọc nó thiên về khoa học nhiều về khoa học thì đạo lý thì để làm cho chúng ta sợ biết thật chúng ta biết nó là như vậy à uống nước nhớ nguồn À, ăn quả nhớ kẻ trồng cây mình biết như vậy thôi nhưng mình cũng không có kiểu như là mình chỉ biết biết cái chị tới đây hình dung được rất chậm nha mình biết nó là như vậy đó nhưng mà mình cũng không có có tin là à rồi nó sẽ như thế nào quá khứ tương lai như thế nào mình cũng không có hiểu hết gốc rễ của cái câu đó chỉ biết là à uống nước nhớ nguồn kiểu kiểu vậy đó à, thì bên trong nó biết thôi để sau đó thì tôn giáo cho chúng ta thêm những cái như là biết ơn hay nguồn nguồn gốc hay là từ đâu chúng ta sinh ra thì chúng ta bắt đầu tin chúng ta có cái tin là chúng ta được tạo thành từ cái gì và khoa học bắt đầu chứng minh cho chúng ta về cái tần số rung động về cái việc đó là biết ơn sẽ thu hút được nhiều hơn bởi các cái chỉ số các cái tần số khác khác nhau để làm chúng ta bắt đầu hiểu ok không ạ thì trong cuộc sống hiện tại này Chúng ta đang được chi phối bởi cả ba cái góc này luôn. Đạo lý, à, tôn giáo và khoa học. Thì Việt Nam chúng ta lại rất là cân bằng. Chúng ta đủ cả ba này. Có một vài quốc gia thì họ lại phát triển cái đạo lý quá. Luật lệ làng đó. <cười> những cái lệ làng hơn phép vua thua lệ làng kiểu kiểu vậy. Thì những cái đạo lý cổ xưa thì nó nhiều quá. Hay là những cái tôn giáo tín ngưỡng. Có những cái quốc gia, những cái vùng vùng quê mà tôn giáo tín ngưỡng mạnh hơn quá họ không có tin vào khoa học luôn thế thế này thì nó cũng là có những cái cái bất bất cập nhưng có những cái thì những đất nước thì họ thuần tin về khoa học quá thì họ lại xét nét họ lại nhiều cái chi tiết chi li quá đúng không thì khoa học thì thuần hiểu thấy thì mới mới tin còn là tôn giáo thì là thuần tin tin rồi sẽ thấy kiểu kiểu vậy đó các anh chị đúng không còn đạo lý thì biết biết nó như thế à, dạng dạng vậy Ok, các anh chị uh, mường tượng được không? Nếu mường tượng được comment uh, số 3 giúp Cương cái <cười> Ngày xưa khi mà Cương nói tới cái này Cương không hình dung được Nhưng bây giờ thì uh, bên trong Cương hiểu được bản bản chất ấy. Thì nên là mình có nhận thức và Cương tin là Khi Cương có nhận thức thì Cương sẽ chuyển được cái nhận thức đó cho các anh chị Và yeah. Cương nhận thức được tới đâu thì các anh chị sẽ sẽ uh, Có thể chuyển được cho các anh chị được tới đó nếu cương không thể nói cái thứ mà cương có những cái thời điểm mình cứ nói này mình cũng không có hiểu hết bản chất của nó nhưng mình càng nói thì mình mới bắt đầu càng ngộ ra 
mình càng nghe thì mới càng ngộ là ngộ ra đúng không ạ vậy thì mình biết là chốt lại như này trong cuộc sống của ta cái nhân chúng ta đang được hình thành bởi những cái thông tin bên ngoài đang tác động vào mình và nó có ba cái luồng thông tin đến từ đạo lý nó đến từ tôn giáo tín ngưỡng và nó đến từ khoa học nên trong cái giai đoạn hiện tại này các anh chị khi mà các cái nền tảng video các cái nền tảng mạng xã hội nó phát triển quá kinh khủng có một cái hồi chuông cảnh báo đến với thế hệ trẻ của con cháu mình nha các anh chị các bạn ấy đang kiểu ở trong một cái trạng thái là không có hiểu được tại sao mình đang phản ứng như vậy mình đang lại bị dẫn dắt theo cái luồng thông tin như thế nha yeah. và cuối cùng thì không biết là sẽ như thế nào đặc biệt là những cái mạng xã hội như là tiktok và mạng uh, thread <cười> những cái mạng xã hội bây giờ các bạn trẻ 13, 14 tuổi lên đó và những cái cái, cái thông tin những cái người hiểu chuyện ấy, thì lại bực bội khó chịu và sau đó phán xét ốp cho những cái bạn đấy là những người vô tri sau đó những người vô tri thì bảo tôi đang tin cái của tôi đúng và tôi đang đang bảo vệ cho cái đúng của tôi thế là tạo ra xung đột các anh chị và chiến tranh nó đến từ những cái thứ rất là nhỏ nhỏ như vậy thôi đúng không? Từ trong gia đình bắt đầu xảy xảy ra, sau đó bắt đầu lớn lên ở trong những cái tổ chức nhỏ nhỏ, sau đó bắt đầu lớn lên ở trong những cái tổ chức lớn của một quốc gia, sau đó là đến từ các quốc gia mâu thuẫn, dạng dạng vậy thôi. Nên là gia đình là tế bào của xã hội, mỗi cá nhân nhận thức lại đang tạo ra như vậy, nha. Và chúng ta Hãy biết ơn thì Việt Nam chúng ta là một đất nước mà đang được bảo hộ để chúng ta có được những cái cái sự phát triển và sự nhận thức được và chúng ta nhận thức được càng cao thì chúng ta sẽ càng làm chủ được rất nhiều cái nguồn lực ở giai đoạn hiện tại và đặc biệt đó chính là thượng tôn đạo đức và pháp luật các anh chị trong cái mỗi trong cái thời kỳ kinh doanh trong cái giai đoạn mới cứ nghĩ là 20 năm tiếp theo đất nước này sẽ không thể hình dung được chúng ta sẽ phát triển như thế nào với tất cả những con người đang đầy ước mơ, đầy khát vọng giống các anh chị mà chúng ta tin vào cái cái lý tưởng đúng nữa thì lúc đó con đường của ta thế hệ con cháu ta sẽ rất là tuyệt vời cường cũng tin vào như vậy đối với chính bản thân mình và con cháu của mình các anh chị có tin không? <cười> Khi chúng ta nhận thức khác đi chúng ta không bị ở trong vấn vấn đề nữa và chúng ta biết được là tôi phải quay về với mình để tôi sửa mình để tôi thấy được mình Để tôi điều chỉnh được mình Chứ không có phải ở đâu bên ngoài kia Rồi, vậy thì nó có một cái công thức Cá nhân tiếp đầu tiên Cái nhân đầu tiên nó đi Nó đi theo cái gốc khoa học Nó đi theo cái gốc khoa học ha Bởi vì cái này nó xuất hiện rất là nhiều Ở trong các cái cuốn sách phát triển bản thân Để hiểu được cái nhân tốt Của chúng ta từ đâu mà ra Vậy thì ở, ở trên này thì có để luôn là như bây giờ Cương cương hỏi các anh chị thử xem. Các anh chị có đồng thuận với cái này không? Nha. Các anh chị chiêm nghiệm chậm lại khoảng 3 giây nè. Tất cả những kết quả chúng ta đang có từ nhà, cửa, xe, công việc, sự nghiệp hay tất cả những gì chúng ta đang có tạm gọi là kết quả. Vậy có phải cái kết quả đó trực tiếp là do chúng ta chọn để thành một cái gì? Chúng ta đã chọn nên có nó. Đúng không? À, các anh chị bây giờ tương tác với, với Cương này. Để chúng ta kết nối với cái 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 cái, cái nội, nội tâm của mình. Đây là chúng ta đang đi vào để bóc tách các lớp nội tâm của mình. <cười> Tất cả các kết quả chúng ta đang có. Phản ứng ra. Nó là do chúng ta đã chọn không? Từ cảm xúc phản ứng cho tới nỗ lực lười biến hạnh phúc hay đau khổ hay bất kỳ cái gì. Chúng ta chọn đúng không? Mình đã chọn, chọn lựa Nên nó mới ra cái đó À Bản chất là như vậy, đúng thuận theo Tự nhiên là như thế Nhưng xu hướng nội tâm của ta thì Lại buồn rất là buồn cười Cái gì mà tốt á, thì chúng ta nói là Chúng ta đã chọn nó Còn cái gì chưa tốt, thì chúng ta đã Lại đó là do, thì là Tuy nhiên thì là bởi Dạ yeah. Tuy nhiên bởi vì cái gì đó Bởi vì thời tiết, bởi vì môi trường Bởi vì bối cảnh, bởi vì Ví dụ một uh, cái này là điển hình này. Chị em nào Đang có một gia đình hạnh phúc ấy, Thì chúng ta luôn cảm thấy tự hào là Tôi đã chọn được cái ông chồng tuyệt vời <cười> Tôi đã chọn được ông chồng Gọi là phù hợp Lỡ mà cái ông chồng Chưa hạnh phúc ấy, thì chúng ta lại Thường xuyên suy nghĩ tới 
và mình đổ thừa tại ngoại cảnh tại thì là bởi cái gì đó không biết nhưng chúng ta luôn bị dính vô cái hình đó là ngoại cảnh tạo thành nội tâm nó buồn cười lắm nên khi chúng ta nhận diện được cái này từ nay chúng ta tuyên bố là tất cả những gì đang diễn ra với tôi là do tôi đã chọn nó để cho nó tạo thành ok không ạ nên từ cái lúc đó thì chúng ta mới đi xuống cái trạng thái này chúng ta làm chủ được cuộc đời của mình anh chị ít nhất theo góc độ khoa học tôi đang biết là tôi đã chọn nó vậy thì tôi tôi chọn nó bởi vì sao vì tôi thấy thích hoặc tôi thấy hợp nên tôi đã chọn nó tôi thấy thích cái áo đó nên tôi đã chọn tôi thấy thích cái người đàn ông đó nên tôi đã chọn tôi thấy hợp nên tôi đã chọn chỉ là khi về ở với nhau rồi thì nó không còn thích và nó không còn hợp nữa thôi Chứ còn bản chất là tôi đã chọn vì tôi thấy thích và tôi thấy hợp. Bất kỳ cái điều gì không có tổ thừa là tại đến tuổi thì phải lấy vợ, lấy chồng nên chọn đại. Không có. Mình chọn nha anh chị. Và từ lúc đó chúng ta mới chịu trách nhiệm được với cái chọn, chọn đó. Đúng không ạ? Rồi. Và tại sao chúng ta lại có cái chọn lựa đó? Mỗi người, ví dụ nhìn vô cái ông chồng đó thì có người thì, có người thì thấy À, ông chồng đấy tuyệt vời nhưng có người thì lại lại, lại chê bai phán xét bởi vì sao cái tính cách của mỗi người khác nhau nên đang chọn ra cái chọn lựa tạo ra cái chọn lựa khác nhau đúng không ạ cái tính cách của mỗi người khác nhau tạo ra cái chọn lựa khác nhau cái tính cách của người rất là hiền lành à, gọi là à, hòa hợp cái gì là, tự nhiên quên hết mấy cái từ đó gọi là À, dung dung hòa thì ai cũng chơi được hết nhưng có những người thì họ khó tính hơn họ phải có những cái tiêu chuẩn à, thì họ lại bắt đầu sàng lọc ra yeah. nên họ thấy hợp hay không hợp do tính cách của mỗi người các tiêu chuẩn của mỗi người vậy thì nếu chúng ta muốn thay đổi cái kết quả thì chúng ta thay đổi cái gì thay đổi cái chọn lựa khi thay đổi cái chọn lựa thì chúng ta sẽ thay đổi kết quả và để thay đổi cái chọn lựa đó thì chúng ta thay đổi cái tính cách nhưng nó vẫn chưa phải là cái gốc bởi vì bây giờ 8 tỷ người là 8 tỷ tính cách khác nhau anh chị và nó nó phức hợp rất nhiều cái 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 tánh cái tánh gọi là cái tính cách đó nên chúng ta bảo là đổi cái tính thì cũng không biết đổi gốc từ đâu vậy thì các cao nhân mới chỉ điểm cho chúng ta biết tiếp là cội nguồn từ đâu sinh ra nha yeah. mỗi người có một cái tính khác nhau này. nên chúng ta bảo là chúng ta phải cái tôi của mỗi người ở đây á mà chúng ta hay nghe đó là nó nằm ở cái tính cách này này các anh chị Chứ không phải là cái tôi theo các anh chị đang nghĩa là Cái thằng đó nó có cái tôi cao Cái tôi cao trong cái câu nói đó là cái sự ngạo mạn ấy Nhưng mà tính cách thì ai cũng có một cái tính cách riêng của mỗi người hết Cho dù là sinh đôi đồng cùng chứng Thì cũng sẽ có những cái tính cách khác nhau Bởi vì chúng ta mang theo những cái uh, nhiều đời nhiều kiếp Để mượn vào cái thân xác này Dạ yeah. Nên bố mẹ cho chúng ta cái thân xác Nhưng chúng ta đã chọn sinh ra trong cái gia đình đó Kiểu kiểu vậy Đại đại ý là như thế Nó hơi nó hơi 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 hơi, hơi vũ trụ quan tí nhưng Đến cái bài về cấu trúc con người Cư sẽ phân tích cùng với các anh chị Thì bản chất là chúng ta đã chọn Nên từ cái lúc đó chúng ta sẽ không còn cái cảm giác là Tại sao bố mẹ tôi như này Tại sao uh, vợ con tôi như này Tại sao tôi lại đang ở trong cái môi trường như này Bản chất chúng ta phải hiểu là chúng ta đã chọn nó. Chọn trước khi chúng ta có nhận thức được. Cứ nói lại nhé. Tại sao nó là chọn lựa mà không phải là lựa chọn. Bởi vì chúng ta đã chọn trước rồi. Và ở trong cái cái đời sống này hiện tại chúng ta này. Chúng ta lựa những cái điều tốt đẹp để chúng ta cho nó xuất hiện. Còn nếu không thì nó sẽ diễn ra một cách theo cái cái sự lập trình của nó. Nên bản chất ở đây là mình đã chọn này Mình tin là mình đã chọn nó rồi Và cái chọn đó có những cái chúng ta đang vô minh Mình chưa biết tại sao mình chọn nó Nó đã chọn trong cả cái hành trình cuộc đời của ta Thậm chí chọn cho nhiều đời, nhiều kiếp này. Kiểu kiểu vậy đó Hello <cười> Tới đây cái chị còn tỉnh không cái gì ơi à. Thì khi mình hiểu tới cái chỗ này á, Để mình biết được là À, tất nhiên mình sẽ nói là không số phận cuộc đời mỗi người đều có một cái số phận đúng không? đều có một cái sứ mệnh đúng cái điều đó các anh chị nhưng bản chất thì chúng ta biết điều đó nhưng chúng ta không phải an phận không phải là chấp nhận cái số phận đấy mà chúng ta có cách để chúng ta làm cho cái 
cái cái số phận đó nó tốt lên hoặc có nhiều người họ buông thả luôn để cho cái số phận đó tàn đi đấy thì mình nhìn ra cuộc sống mình sẽ thấy có những người họ đã chọn vào một cái thân xác kém may mắn hơn thiếu thiếu này thiếu kia khiếm khuyết nhưng có những người thì họ chấp nhận và họ cho mình là một cái người vậy mình là người khiếm khuyết mình là một người thiếu thốn mình là người kém may mắn nhưng có người cũng ở trong cái bối cảnh đó họ lại chọn họ lựa ra à tôi kém may mắn hơn người khác thì tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn để tôi cân bằng lại chứ còn nếu như bây giờ tôi kém may mắn mà lại tôi cần chấp nhận nữa xong tôi là buông xuôi nữa thì cuộc đời tôi làm gì thấy mặt trời tôi cứ suốt ngày tôi ở trong cái câu chuyện là kém may mắn thôi nên có những người tại sao những người mà đang cứ vất vả khó khăn mà họ không nhận thức được điều này thì cứ vất vả khó khăn hoài luôn nhưng có những người họ bắt đầu bứt phá lên được họ nhận thức được là đó là cái thời điểm mà tôi cần phải nỗ lực gấp nhiều lần những cái giai đoạn bình thường khác hello cái gì nên khi chúng ta nhìn vào những người kém may mắn hơn mình ấy mình hãy cổ vũ họ và hãy chúc mừng họ để cho và nói cho họ là bạn phải nỗ lực nhiều hơn chứ không phải ở đó để than thân trách phận vì chúng ta đã thiếu phước đức hơn với người bình thường rồi kiểu 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 vậy thì thì chúng ta đã chọn sẵn như như vậy đó vậy thì quay trở lại nha đi sâu về vô cái đó đó quá thì theo cái góc khoa học thì cái tính cách của chúng ta khác nhau chúng ta tạo ra cái chọn lựa khác nhau tạo ra các kết quả khác nhau cái tính cách ở đây thì theo khoa học nó có các cái cái um, có các cái tri thức như là uh, DISC phân tích tính cách DISC bốn nhóm tính cách nhóm D nhóm Y nhóm uh, nhóm S nhóm C đấy nếu anh chị nào chưa biết thì ghi vô là uh, DISC là gì và tìm hiểu để đặt thì tính cách khác nhau có những dẫn đến các chọn lựa khác nhau cùng một cái bối cảnh học tập như thế này cùng một cái bối cảnh là cái dung nó bị tắt đó uh, thì có những người sẽ bực tức quát chửi đội ngũ ví dụ có độ đội ngũ hỗ trợ nhưng có những người thì đó nhận có những người thì 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 sốt xình xịt lên lo lắng kiểu như vậy hay nó ngày xưa tuổi cương học thì nó là MBTI nó có một cái cái phân tích cái MBTI thông qua các cái câu hỏi hay bây giờ thì hay ngày xưa chúng ta nghe thêm như là phân tích dấu vân tay ấy. thêm qua ngón cái và ngón trỏ này bốn ngón này là cũng có thể hiểu sơ sơ về tính cách của mỗi người đúng không hay là bây giờ các cái bộ môn như là số học rồi nó dẫn đến là sim sim phong thủy các kiểu đấy nói chung là rất là nhiều cái mà nó cứ phát triển lên nó tạo ra chúng ta để chúng ta cảm thấy là à mình cần phải hiểu mình kiểu kiểu vậy những cái đó thì nó chưa tới tận cùng nó vẫn hiểu được một phần nha cái gì bản chất vẫn làm cho chúng ta cảm nhận ừ nó đúng đấy tám mươi phần trăm đến chín mươi phần trăm thông qua ngày sinh rồi sim điện thoại rồi bát tự tứ trụ các kiểu đều ra hết mà vì nó đang nằm ở cái chúng ta đã có chọn sẵn này cộng với cái tính cách của mình ok không ạ à? nó hình thành tới đây ok không anh chị đó nhưng nó không phải quyết định hết cuộc đời của mình đâu vậy thì cái điều gì đang tạo ra cái tính cách này cái điều gì đang tạo ra cái tính cách này là do những cái thói quen mà chúng ta đang tích tích lũy thói quen đó ví dụ bắt đầu các anh chị chị xây dựng được chúng ta đến ngày thứ tư đúng không nhưng có nhiều anh chị thì đã có cái thói quen phía trước rồi dậy sớm để học học đọc và ba năm bảy chúng ta vào zoom ngồi nói chuyện với nhau nó có cộng đồng nó vui nó có động lực nhưng hai tư sáu chúng ta cũng rèn luyện lên cấp độ cao hơn đó là không có cộng đồng thì tôi phải tự nhắc tôi học tập nó là một cái cấp độ cao gấp đôi gấp ba lần cái gì đúng không khi có cộng đồng thì cứ mở zoom lên thích học thì học học rồi cũng được nhưng ít nhất thì cũng nghe được chút chút nhưng mà khi không có zoom thì mình không có lý do mình không có động lực cái anh chị nên nó bắt đầu cái thói quen nó lại bị rung lắc đi đó là lý do vì sao mà cứ tạo ra cái chương trình mà cắt bụi bụi ra để muốn những người tham gia vào hành trình này các anh chị luyện ở cấp độ cao hơn là chúng ta sẽ có cái phần tự luyện nữa để những cái buổi mà không vào zoom ấy, chúng ta vẫn tự thúc đẩy mình trò chuyện được với mình hiểu mình và đưa ra cái quyết định đưa ra cái chọn lựa là một là tôi tiếp tục ngủ tiếp thoải mái không hôm nay không có lý do hai là tôi lựa chọn tôi dạy tôi làm một cái gì đó học tập một cái gì đó đọc một cái gì đó hello thì đấy chính là cái 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 dụng ý nên cái thói quen của chúng ta nó sẽ quyết định cái tính cách của chúng ta quyết định cái chọn lựa của chúng ta và quyết định cái kết quả mà chúng ta đang có nha yeah.
nhưng nhưng về thay đổi thói quen thì ngoài kia ngày xưa cứ làm các cái chương trình mà cương đang cương có cái chuỗi chương trình là 30 ngày thay đổi thói quen tư duy tích cực đó xíu nữa xong cái chương trình này cương gửi cho các anh chị nếu các anh chị mỗi ngày chỉ cần nghe một video khoảng 6 phút đến 7 phút thì cái tư duy của chúng ta bắt đầu nó tích cực lên nghĩa là nó thói quen nó cần rèn luyện từ ngày từng ngày từng ngày từ chút một thôi thì nó sẽ hình thành và trong uh, những cái uh, trong 10 tờ kinh của Phan Thiên Ân ấy, uh, phát thảo lại theo cuốn sách người bán hàng vĩ đại nhất thế giới ấy, thì cái tờ kinh số 1 cũng nói là chúng ta à, là là sản phẩm của những thói quen nên khi thay đổi thói quen thì chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời của mình nhưng bản chất thói quen nó chưa phải là cái gốc nhá yeah. Ví dụ những người họ đi bộ đội 18 tháng Họ bắt đầu rèn được những cái thói quen kỷ luật Rồi tuân thủ các kiểu Nhưng về nhà thấy vô trong cái Không còn trong cái môi trường quân quân đội nữa Thì họ lại trở thành một cái phiên bản khác Đúng không các anh chị? Chúng ta đi học trong một cái chương trình Học 3 ngày từ sáng tới đêm Hừng hực máu lửa các kiểu Nhưng sau đó thả ra không còn nữa Thì chúng ta lại quay trở lại Rất, rất nhanh quay trở lại với những cái thói quen cũ Ăn sâu vào Yeah. ok rồi vậy thì thói quen hiểu hiểu là bản chất là từ thói quen nhưng chưa nó chưa phải là gốc vậy thì thói quen nó từ đâu mà ra thói quen nó đến từ những cái hành động chúng ta đang làm yeah. và chúng ta nhận diện được làm chủ được những hành động chúng ta đang làm lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại thì nó sẽ thành cái thói quen ví dụ có nhiều nhiều anh chị trong zoom ngày hôm nay không uống được rượu bia bởi vì hành động chúng ta từ nhỏ là không uống và đến các cái buổi là chúng ta cảm thấy rượu bia là thứ không cần thiết kiểu kiểu vậy thì hành động đó nó là tạo tạo thành cái thói quen chúng ta không thích uống dần dần chúng ta không uống được bởi vì mình đâu có làm đâu nó làm gì có cái cái gọi là nó không có còn tương thích với mình nữa hay là một vài anh chị ăn chay, một vài anh chị là thiền định hay là tụng kinh các kiểu đó. Thì năng lượng của ta bắt đầu là nhìn thay đổi cái hành động đó, thay đổi cái thói quen, bắt đầu thay đổi cái tính cách, thay đổi chọn lựa và thay đổi cái kết quả. Ok không các anh chị ơi? Rồi. Nhưng mà bây giờ thay đổi hành động nó vẫn chưa phải là gốc các anh chị. <cười> cái điều gì đang tạo ra cái hành động đấy? Thì theo cái chương, các cái chương trình này, thì suy nghĩ ở đây luôn cái phát đồ này nhưng mà các anh chị tập trung vào giúp cương ở cái chỗ mà chúng ta đang tập tập trung thôi nhé suy nghĩ của chúng ta nó đang tạo nên cái hành động của chúng ta mình đang nghĩ cái gì nó sẽ dẫn ta cái hành động đấy nó xử lý trong có thể là trong tích tắc giây đây các anh chị từ những cái suy nghĩ và nó dẫn ra hành động hành động lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại hình thành thói quen thói quen hình thành nên tính cách của ta và tính cách làm cho chúng ta có những cái trọng lượng khác nhau tạo nên cái kết quả của mình nhưng bản chất thì thường thường cái suy nghĩ này nè chúng ta hay có các cái chương trình gọi là mindset là tư duy đó là nó đang nằm ở cái chỗ cc suy nghĩ là định hình này setting mind cài đặt lại cái tư duy hay là thay đổi tư duy thay đổi cuộc đời là những cái chương trình mà chúng ta học rất là nhiều nghe rất là nhiều đúng không và bản chất nó đã thay đổi được rất nhiều con người mình nói là thay đổi cái tư duy của họ thay đổi cái cái mindset của họ là thay đổi cuộc đời của họ nhưng thực tế thì chúng ta đang không có làm chủ được nhiều cái suy nghĩ của mình Ở trong cái trạng thái vô minh và chúng ta không làm chủ Thì cái suy nghĩ của chúng ta bị dẫn dắt bởi rất nhiều các cái tha lực Các cái tha lực khác nhau à Bởi vì vậy nên những người mà họ hiểu được cái điều này Họ làm chủ được cái suy nghĩ của mình ấy, Thì lúc đó họ làm chủ cuộc đời cực kỳ tuyệt vời luôn nha anh chị mà tụi cương hay có một câu để tự nhắc mình đó là nghĩ về những gì mình muốn nói những gì mình nghĩ và làm những gì mình nói vậy thì nếu như chúng ta không tập trung nghĩ vào những gì mình muốn thì chúng ta sẽ bị nghĩ lung tung vào những thứ chúng ta không muốn và chính cái điều đó nó đang dẫn dắt cảm xúc của mình cứ nói lại nhé nếu các anh chị không có cái muốn rõ ràng để các anh chị tập trung các anh chị nghĩ về thì các anh chị sẽ bị dành rất nhiều thời gian chi phối dẫn dắt và nghĩ vào những cái thứ lung tung khác nó có thể là quá khứ nó có thể là tiếc nuối nó có thể là đau khổ giống như chị hằng à, chị hằng bán thịt chị hằng bò cứ cứ nhớ tên của chị là hình như cứ thấy chị có tham gia rồi đúng không chị hằng à chị hằng đây thì nếu như bây giờ chị cứ đang không suy nghĩ vào những cái hạnh phúc 
vào cái tương lai vào cái hiện tại hạnh phúc những điều tuyệt vời của chị mà cứ nghĩ tới những cái thứ làm cho mình đang lo lắng thì có phải là nó dẫn dắt cái suy nghĩ của mình để hành động của mình là suốt ngày tất bật bận rộn trong cái việc mà lo lắng không mệt mỏi dính mắt vô đó còn bây giờ mình mình có cái thứ để mình nghĩ nè nghĩ về gì mình muốn mình muốn cái gì mình phải trả lời rất rõ một gia đình hạnh phúc một người chồng tuyệt vời những đứa con tuyệt vời một doanh nghiệp phát triển và giá trị một đội ngũ cống hiến hay tôi trở thành một người sống giá trị và tạo ra nhiều giá trị cho cuộc đời này nếu mình nghĩ thường xuyên như vậy thì không có chỗ cho những cái cái stress kia đâu các anh chị thực tế đấy tới đây rất chậm các anh chị đang theo kịp cái mặt nào người ta ok nên định hình được suy nghĩ của mình và định hình được những cái mình muốn đó và đóng khung nó cho đến khi chúng ta đạt được nó là lúc đó chúng ta sẽ có một cái cuộc đời cực kỳ an vui luôn còn khi chúng ta không định hình được không cố định được thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi rất là lung tung à, nó đang vừa đạt được một chút thành tiệu đang hào hứng cái nào là muốn nhiều hơn nó lại muốn 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 Ê, nó, 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 nó không đạt được nó thất bại một tí cái chúng ta lại bắt đầu nghi ngờ hoài nghi cái xong bắt đầu nó lại rớt xuống cái suy nghĩ nó lại lung tung lên kiểu kiểu vậy nha nghĩ bao gì mình muốn nói những gì mình nghĩ và làm những gì mình nói đó là cái cách chúng ta nhất quán cảm ơn chị thủy nhất quán lại được với mình nên cái suy nghĩ của ông ta nó rất là quan trọng hay gì nhưng bản chất thì thường thường chúng ta đang đã không biết tại sao mình đang suy nghĩ như vậy và phần đa thì chúng ta để cho cái suy nghĩ của mình nó trôi miên man và nó bị dẫn dắt đi à, cho đến khi nào các anh chị quay lại với thực tại và cái chị đã biết các anh chị đang nghĩ cái gì thì lúc đó các anh chị sẽ làm chủ được suy nghĩ của mình vậy thì cái suy nghĩ của ta do cái gì định hình các anh chị ở trên trên màn hình thì có luôn rồi đó là do cái niềm tin của chúng ta Niềm tin của chúng ta đang định hình cái suy nghĩ của chúng ta Vậy thì niềm tin của chúng ta về chính chúng ta như thế nào Nó đang định hình suy nghĩ của chúng ta về chúng ta như vậy Niềm tin của chúng ta về cái mô hình kinh doanh chúng ta đang lựa chọn như thế nào Nó đang định hình cái suy nghĩ của chúng ta như thế Dành cho chúng ta tập trung như vậy Niềm tin của chúng ta về tương lai của chúng ta như thế nào Nó đang định hình suy nghĩ của chúng ta về tương lai như vậy Niềm tin của chúng ta về những cái gì đã trải qua trong quá khứ là như thế nào Thì nó đang định hình những cái suy nghĩ như vậy nếu như niềm tin của chúng ta là những cái gì chúng ta trải qua không đạt được đó là thất bại thì suy nghĩ của ta là cứ tiếc nuối đau khổ dằn vặt đúng không nhưng nếu niềm tin của ta những cái gì đã trải qua là những bài học để trưởng thành thì lúc đó chúng ta trân trọng cái bài học đó và cái câu chúng ta suy nghĩ làm thế nào để mình áp dụng được cái bài học đó vào trong cuộc sống để cuộc sống trở nên tốt hơn hello vậy thì những gì đã trải qua nó đã là quá khứ nhưng cái quá khứ đó là bài học hay là đau khổ là do chúng ta đang định hình vào cái niềm tin của chúng ta chúng ta đang tin nó là thất bại thì nó nó là thất bại nhưng chúng ta bây giờ chúng ta lựa chọn nó là bài học giá trị thì nó lại trở thành bài học giá trị hello <cười> các anh chị lãnh đạo yeah. lâu rồi cứ không nói cái cái này nó cũng kiểu uh, nhiều sâu sâu như thế này vì cương đang Cương cũng đang tự xử lý mình. Dạo gần đây Cương bắt đầu mình cảm giác được là mình đang hành ra những cái gì mà mình đang đang đưa vào bên trong của mình. Ấy. Và mình bắt đầu mình nghi vấn là làm thế nào để mình làm cho nó tốt hơn, ứng dụng cho nó hiệu quả hơn. Yeah. Và thế là mình bắt đầu hiểu hiểu được cái bản chất của nó. Vậy thì mình hiểu được cái niềm tin này. Và niềm tin này do đâu mà ra các anh chị? Vâng, ok chị Tục cứ thoải mái nha anh chị ạ. À. Niềm tin này do đâu mà ra? Niềm tin này là do những cái hình ảnh chúng ta đang có nó xuất hiện. Hình ảnh nó đang xuất hiện. Ví dụ như nhắc về học tập. Những hình ảnh gì nó đang xuất hiện trong các anh chị? Nếu các anh chị chỉ hình dung là học tập là học hết cấp 3, học đại học, lấy cái bằng là xong. Thì chúng ta không thấy việc mà tự nhiên ngồi nghe zoom năm rưỡi sáng là mấy tào lao, <cười> bị khùng đúng không ạ? thì chúng còn nếu như chúng ta tin vào cái hành trình đó là học tập trọn đời, cái niềm tin chúng ta là mỗi ngày đều phải học, thì bắt đầu nó định hình cái suy nghĩ khác đi ạ. À? và mình thấy có cơ hội được học, được nói chuyện một ai đó là học, được nói chuyện với nhân viên là học, được chơi với con là học, đọc sách là học, chị lên internet là học, à, thì lúc đấy hành trình học tập nó lại khác à? và mình thấy mình đang trưởng thành lên bằng cái học đó, đúng không anh chị? nên hình ảnh trong tâm trí nó quyết định cái học đây bắt đầu gỡ cho nhiều anh chị nè cứ sẽ đi rất chậm ở đây nhá 
và đặc biệt là chị Hằng <cười> à, vì cứ cũng được nghe sơ sơ về câu chuyện của chị hình ảnh các anh chị đặc biệt là các chị nữ nè các chị nữ thử viết ra giúp cương đi năm cái từ mà khi nhắc về chồng các anh chị đang thấy cái hình ảnh gì xuất hiện trong các anh chị đừng suy nghĩ gì cả viết ra luôn đi các anh chị comment lên giúp cương nha năm cái hình ảnh mà khi nhắc về chồng ấy, nó đang xuất hiện xuất hiện ngay bây giờ chồng của các anh chị là như thế nào thì năm hình ảnh gì là người vũ phu là người gia trưởng là người không hiểu lười hay là người ham chơi kiểu kiểu vậy hay là người yêu thương là người thấu hiểu anh ấy rất tuyệt vời một cái từ tuyệt vời nó làm cho mình đang tuyệt vời vậy những cái từ tuyệt vời là cái từ mà không tuyệt vời nhất trong cái cuộc đời này bởi vì nó làm nó rất chung chung <cười> chúng ta dùng cái từ tuyệt vời thường xuyên nó làm cho chúng ta ở trong cái trạng thái là chúng ta bị um, đồng hóa sau đó mình nói nó nó thành thói quen quá thì bây giờ nó rõ hơn bởi mình có bắt đầu là tám tố chất nhân tài đó à, cái gì cũng biết làm rồi à, giống như chị uh, uh, chị hay anh thanh tùng người ta có trách nhiệm này, yêu thương quan tâm biết chăm sóc dạng dạng với cái gì cũng biết làm luôn yêu thương vợ con đẹp trai tốt tính khỏe mạnh chăm chỉ kiên trì yêu thương đó ok giống như chị chị thủy á con các chị còn lại sao tiện thể thử kiểm chứng lại cái cái hình của mình về chồng thế nào tốt bụng tâm lý yêu thương vợ con sao mà ngon thế nhỉ toàn những hình ngon thế này <cười> oh, ok rồi các các chị còn lại thì sao comment thử lên chúng ta đọc thử nhau thử cái nào có chị nào đang 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 có cái hình về chồng nó có bị gì không comment lên hết đi comment lên hết đi các anh chị có ai biết chồng của các anh chị đây đâu mà lo mà sợ có ít gia trưởng nè à, trách nhiệm tốt bụng đôi khi nóng tính đây chị kim oanh nhá dừng lại chỗ chị kim 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 oanh một tí là trong ba từ thì mất hai từ là cảm giác là chưa hài lòng có ít gia trưởng là cũng gia trưởng nghĩa là bên trong nội tâm thấy là ổng gia trưởng là tôi không có thích rồi đó đôi khi nóng tính thì nó cũng quy về cái cái thằng gia trưởng kia đúng không thì thì có thể tí nữa mình sẽ phân tích nhưng mà đang có 50 50 vậy thì lâu lâu vợ chồng cũng hay cãi nhau và không hài lòng với nhau là có đó. yêu thương gia đình nỗ lực chân thật đẹp trai ừ, ngon quá chịu khó chung thủy lười không trách nhiệm <cười> đấy em nói chị hằng mà thấy chưa em thấy năng lượng của chị mà trong ba từ thì mất hai từ là đang tự làm cho mình sao ạ à? mình thấy là không có tốt rồi lười tập thể dục hiền lành uống rượu nhiệt tình với bạn chiều con rồi chị hoàng yến thì trong mấy cái này thì cái chỗ chiều con này nè nó hơi lưỡng tính nó có thể là nếu mình yêu con và mình thấy là cái chiều con theo cái nghĩa tích cực thì tự nhiên là thấy tốt nhưng cái chiều con mình không hài lòng là mình dễ bực bội cái từ nó hơi lưỡng tính tí nè mấy cái hình ảnh của ta nó không rõ nét đấy các anh chị nó đang làm cho chúng ta sẽ phản ứng ra cái niềm tin của chúng ta về cái điều đó bởi cái hình ảnh này tâm tốt trách nhiệm siêng năng quyết đoán hiền trung thủy yêu thương có trách nhiệm tâm tốt chịu khó hiền biết yêu thương đó còn các chị còn lại thì sao các anh nữa có anh nào thì mình comment vô luôn đi rồi các chị sẽ thấy nhá từ cái hình ảnh đó nó đang hình thành cái niềm tin và nó định hình cái suy nghĩ của mình ví dụ như là cưng mượn một một cái của chị hằng đi cưng muốn uh, mượn cái câu chuyện của chị hằng xử lý cho chị luôn các là lười và không trách nhiệm vậy thì mình bắt đầu mình phải định nghĩa lại nhé lười là như thế nào không trách nhiệm là như thế nào vậy thì bây giờ mình hiểu nè cái hình ảnh này nó đang định hình cái niềm tin và nó đang định hình nó nó xây ra cái niềm tin và định hình cái suy nghĩ nếu như chị thấy hình ảnh chồng của chị lười thì tự nhiên chị không hài lòng và chị thấy anh ấy không tạo ra được giá trị anh ấy đang lãng phí cuộc đời đang lãng phí tài nguyên đang lãng phí nguồn lực thời gian tiền tài các thứ kiểu rồi không trách nhiệm thì mình lại càng thêm là mình lại càng thêm đức bồ khó chịu nữa thấy lười một cái xong thấy không trách nhiệm thêm một cái nữa là coi như là là hết cứu cứu rỗi cuộc đời này và từ đó hình thành cái niềm tin là ông chồng mình là ông chồng không có giá trị nữa rồi và nó bắt đầu mình đem cái bàn cân đó mình đi so sánh rất dễ mình đi so sánh với với ai với 
bên ngoài và gặp một cái người nào đó hoặc là có một người vợ đó nó khoe một người chồng hoặc tự nhiên nhìn thấy cái xong mình bắt đầu mình vô tình hay cố ý thì không biết chúng ta lại dùng cái lời nói rất sát thương người khác chồng người ta ông nhìn vào hàng xóm coi kiểu kiểu vậy hello thì đấy chính là cái mà nó đang làm tổn thương đến mối quan hệ của ông ta rất nhiều anh chị và cái hình ảnh này nó do đâu mà mà ra anh chị chúng ta đang nghe chúng ta đang thấy chúng ta đang nói và chúng ta đang biết mỗi ngày nghe thấy nói biết mỗi ngày vậy thì mượn câu chuyện của chị hằng nha bây giờ chị hỏi những người bạn của chồng chị coi họ có thấy chồng chị lười không sẽ có người thấy có nhưng có người sẽ thấy không thấy rất chăm chị hỏi những con của chị thử coi họ có thấy bố có không trách nhiệm không có đứa thì sẽ bảo có nhưng có đứa thì sẽ lại bảo không mình sẽ thấy hình ảnh của của mình và hình ảnh của con hình ảnh của mình và hình ảnh của bạn của chồng mình khác nhau cho dù đang cùng là một đối tượng đang được hỏi được không các chị ơi vì vậy thì tới đây chúng ta sẽ thấy nè cái hình ảnh của chúng ta tác động lên cái đối tượng đó không phải do họ mà do chúng ta đang chứa cái hình về họ chúng ta đang chứa cái hình về họ và xui một cái nữa là những người thân yêu những người gần với chúng ta càng thân thiết thì chúng ta lại dễ chứa những cái hình ảnh không tốt làm chúng ta dính mắt với cái hình ảnh không tốt đó và khi họ thay đổi họ đang tốt lên chúng ta lại cũng không nhận thức được là họ tốt lên họ thay đổi chúng ta chỉ cứ bị lặp đi lặp lại và bị bị dính mắc vào cái hình ảnh cũ thôi và chính cái hình ảnh cũ đó nó làm cho cái cảm xúc của chúng ta càng ngày càng tệ đi chúng ta không thấy được chúng ta tốt lên và bởi vì chúng ta thấy như thế nên chúng ta hành xử với họ như vậy nên cuối cùng họ dính mắc với chính cái hình ảnh đấy à, ổn không ta con người ai cũng sẽ có mặt này mặt kia ok <cười> ok rồi cảm ơn các anh chị đây nha để xử lý nốt nè mình đang nghe và bây giờ những ai mà đang giống chị hằng á, có những cái hình ảnh mà chưa tốt về bất kỳ ai có thể là nhân viên có thể là một ai đó làm cho mình um, tổn thương mượn tiền hay là lừa mình hay cái gì đó thì chúng ta đang bị dính một cái hình mà chúng ta đang chưa hài lòng đang khó chịu với họ thì chính cái hình ảnh này nó dẫn đến cái niềm tin chúng ta chúng ta bắt đầu đánh giá họ chúng ta đã định hình suy nghĩ của chúng ta về họ ok chưa yeah. và việc của chúng ta đó là chúng ta phải đổi hình đổi bằng việc chúng ta đang nghe khác đi nghe bằng việc đó là mình hỏi những người xung quanh cảm nhận về cái người đó ờ à, chúng ta bắt đầu thấy ủa đâu có phải họ đâu có phải như vậy đâu thế chúng ta bắt đầu ngộ ra ờ hình như họ cũng có rất nhiều cái điều tốt mà mình lại không chịu nhìn vô đó đúng không mình bắt đầu nhìn thay vì mình soi mình khó chịu thì bây giờ mình thấy mình tập trung mình nhìn thấy cái sự tốt đi cái sự dễ thương cái sự đáng yêu á à và nghe nghe khác đi thấy khác đi sau đó mình nói về họ khác đi mình nói về họ và mình biết về họ khác đi thì bắt đầu đổi cái hình và khi đổi cái hình thì đổi cái niềm tin về họ và đổi cái niềm tin thì chúng ta phải bắt đầu định hình cái suy nghĩ khác đi hành động khác đi thói quen khác đi tính cách của chúng ta với họ khác đi và chúng ta chọn lựa phản ứng với họ khác đi ok không rồi đây chính là cái điều mà đã thay đổi cuộc đời của cương rất nhiều anh chị mỗi khi cương bắt đầu thấy xuất hiện một cái hình ảnh không không tốt đấy hình ảnh nó đang làm cho mình lo lắng nghĩa là mình nhận diện được cái sự lo lắng khó chịu và không hài lòng đâu mình bắt đầu mình đổi hình đi mình bảo cái hình này không đúng <cười> có cái hình đẹp hơn và nó đến từ những người thân yêu nhất đến từ vợ đến từ con đấy chị đến từ chồng đến từ bố mẹ và trong ba bốn năm qua thì nhờ cái điều này mà <cười> người nợ mình lâu không trả thì làm thế nào để họ trả cho mình mình đổi cho họ khác đi xíu nữa cương sẽ gửi cho các anh chị cái nhận thức về về nợ nhưng mà cơ bản thì chúng ta phải thấy khác đi chúng ta không còn bị dính mắt nữa thì tự nhiên cái đổi cái nguồn năng lượng nó tự nhiên là họ tự họ tự quay lại họ trả nợ Cương thì cũng chưa làm được cái này nhiều nên Cương sẽ không nói được với các anh chị nhiều đâu. Nhưng có nhiều người họ họ đổi cái nguồn năng lượng, họ đổi cái hình cái là tự nhiên cái nợ họ tự trả. Nó đến từ cái năng lượng người ta đang phát ra họ rồi. Cứ nhắc tới họ, ví dụ 
cái cậu bạn kia của cưng nhắc tới họ là cưng cảm thấy tức bốn năm rồi vẫn ví <cười> dụ mình học yêu thương học bao dung các kiểu nhưng nhắc tới là tức thế thì càng tức thì nó lại càng không trả nhưng bây giờ khi mà mình mình bắt đầu mình mình cân bằng lại năng lượng một tí thì nó đỡ hơn ít nhất là nó bảo vệ cho mình mình trước hãy thì tiếp tục ở đây xíu nha cái hình ảnh của chúng ta nó đến từ chúng ta nghe và chúng ta thấy vậy thì bây giờ mình kiểm soát cái nghe và cái thấy nếu như mình nghe những cái lời mà ai đó đang than vãn đang kể lễ về họ chúng ta bảo không đúng không đúng mình phải chứa cái hình khác đi về họ mình đang thấy cái điều đó và mình thấy mình không đánh giá phán xét nữa mình bắt đầu nói họ về cái hình ảnh của họ tốt lên cái hình ảnh mà mình muốn họ có thể trở thành á biết ơn anh vì anh đã cống hiến cánh bác để chăm sóc những đứa con cho em đi làm biết ơn anh vì nhờ có anh mà em mới có một gia đình đó là những cái mà chúng ta có thể nói được nhờ người chồng của mình mà chúng ta đang có được đúng không và chính cái việc chúng ta nói khác đi chúng ta nghe thấy khác đi thì bắt đầu là mình sao ạ mình đổi cái hình dần đi và đổi dần đi sau đó chúng ta đối xử với cái cái người đó giống như cái hình tốt đẹp đó chúng ta yêu thương chúng ta điềm đạm chúng ta kiên trì chúng ta chứa đựng chúng ta quan tâm được thì tự khắc họ tốt họ khác đi cái anh chị còn bây giờ mình cứ muốn sao anh không hiểu em làm sao người ta hiểu được mình còn không hiểu mình mà thế mình bắt đầu mình 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 lắng nghe được tại sao anh lười thế à, thì tự nhiên là người ta càng ngày người ta càng lười lên anh bảo cho biết ơn anh với dạo này anh giúp em được việc này việc việc kia trời ơi em cảm thấy dạo này được uh, đỡ phải suy nghĩ đỡ phải lo lắng nhiều bởi vì anh đang đồng hành cùng em dạng dạng thế đúng không thế từ một việc nhỏ thôi quét cái nhà hay rửa cái bát hay rửa cái ly hay là ăn xong tự đưa cái bát vào bồn rửa chén là cổ được nữa thì chúng ta đừng có gắn cho là lười nữa mà chúng ta bắt đầu ghi nhận là làm tốt lên được không ạ Yes, ok. Thì khi mà hiểu được cái chỗ này ấy, thì chúng ta sẽ làm chủ được những cái hình ảnh nó đang xuất hiện mỗi mỗi ngày. Và tụi cương thầy hay nói một câu rất là hay đó là đổi hình thì đổi đời, đổi hình đổi đời. Vậy thì mình không thể thay đổi được những cái đối diện chúng ta đang nhìn thấy, nhưng chúng ta có thể đổi cái hình ảnh chúng ta lưu vào bên trong mình. Cái gì ạ? À? Mình không thể thay đổi cái ngoại cảnh nó đang diễn ra chung. Nhưng chúng ta có thể đổi cái hình Nó đến từ cái hình đó Nó tạo ra cái niềm tin Vậy chúng ta không thể thay đổi được là uh, Chúng ta Đất nước chúng ta phát triển lên Và có những giống như là cái gì à, Tham nhũng các kiểu đúng không Mình đâu thể đổi được cái điều đó Nhưng bây giờ mình đổi cái hình là Mình tin vào đất nước của mình đang tốt lên Đang cải tiến, đang phát triển Và đang có những lãnh đạo yêu nước Thương dân, vì dân Mà phụng sự và cống hiến Mình tập trung vào những cái hình ảnh đấy và từ đó chúng ta bắt đầu tin tưởng một cái tương lai khác đi chính cái hình ảnh đó nó tạo ra cái niềm tin này các anh chị vậy thì trong doanh nghiệp của mình cổ vậy đó có cái chị chị làm kế toán chị chị là không biết hôm nay chị có ở đây không thì nếu như bây giờ mình cứ giữ cái hình về cái nghề của mình là nó nó là gì nó là à, à, gì nhỉ? À, tự nhiên quên mất cái từ đó là những kiểu như là nó nó là đặc biệt đó nó là phải như vậy đó. Rồi nó khó kiểu, kiểu kiểu vậy Nếu chúng ta bị giữ cái hình đó Thì làm sao mà chúng ta cải tiến nó Để cho nó trở nên tốt lên được Mình phải đổi cái hình Ghi nhận Dạ đúng rồi chị Lý à, Ghi nhận kể là những cái thay đổi nhỏ Thay đổi hình ảnh trong tâm trí Về người khác Đúng rồi chị ạ à. Thay đổi cái hình ảnh Nhưng bắt đầu nhận diện được từ từ đấy nè Đó là cái người đó là như thế nào không phải là do họ mà là do chúng ta đang nhìn thấy ở họ chúng ta đang phóng chiếu lên họ mình giống như một cái máy chiếu là mình đang phát lên ở họ đó vậy thì bây giờ nếu mình cứ phát lên những cái hình ảnh mượn cái câu chuyện của chị Hằng nha là lười là không trách nhiệm cứ phát lên nó càng ngày cái máy chiếu nó càng to lên phủ lên rất nhiều người và chúng ta gặp ai chúng ta cũng cũng dễ bị than vãn kể lẽ chia sẻ thế là cái những người thân yêu của mình trong mắt những người thân yêu khác trở thành như vậy và họ bị ở đó luôn họ không ra được kể các anh chị nghe câu chuyện này để các anh chị à, dễ hình dung hơn ok đây có một 
cái không có luôn nội ơi ừ. trong cặp lại không có luôn xùi không không may mắn một tí nào các anh chị chờ cứ một tí cương sẽ tìm thử rồi à có ý giá ok mấy phút cuối sẽ rất là quan trọng nha sáu chục anh chị đây đây là cái gì các anh chị đây là cái gì các anh chị tương tác với cương này cứ biết các anh chị biết nhưng không phải là thách đối gì các anh chị đâu mà để hỏi để chúng ta bắt đầu đi vào trong tâm thức của mình thôi đây là cái gì ok à, cây bút đúng không ạ ok nó là cái bút chúng ta không biết từ khi nào chúng ta cứ nhìn thấy những cái thứ giống giống như này thì chúng ta thấy nó là cây bút đúng không bởi vì có thể là do mình thấy cấu hình của nó hoặc là thấy biết là viết xuống ra chữ gọi là bút nghĩa là bên trong chúng ta là có cái hạt mầm nó là cái bút ok không ạ nhưng bây giờ nếu có một con cuốn nó chạy vào và cứ đưa cái này cho con cuốn con cuốn sẽ ngậm như này hãy theo cái anh chị Đối với con cuốn cái này nó là cái gì? Cục xương Hoặc là đồ chơi Ok rồi Và nếu như xíu nữa Mà chúng ta kết thúc cái dùm Cương để nó ở đây Trong cái căn phòng này Có mình nó đây à? Không có ai đây hết Thì cái này nó là cái gì các anh chị? Không có chúng ta không có con cuốn luôn Thì cái này nó là cái gì? Uh. Không Có một mình nó ở đây thôi nó không có cái gì xung quanh hết đúng rồi nó không là gì cả nó chỉ là một cái vật gì đó thôi hiểu cũng không biết là rác hay không <cười> làm sao biết được nó không là gì hết đúng không và nếu như bắt đầu cương quay trở lại căn phòng trước để cương nhìn thấy nó thì cái này nó lại biến thành cái bút ok rồi vậy nếu như mà cương uh, con cuốn quay trở lại căn phòng trước thì cái này nó lại biến thành cục xương hoặc đồ chơi và nếu bây giờ cương chắc con cuốn cương và con cuốn cùng bước vào căn phòng cùng thấy cái này thì cái này nó đang là cái gì nó đang vừa là cái bút nó đang vừa là cục xương và đồ chơi đúng không ạ vậy thì cái này nó là cái gì là do nó hay do chủ thể đang phóng chiếu nhìn lên nó cái gì là do chủ thể đang phóng chiếu bởi vì trong chủ thể có cái hạt mầm nó là cái gì nên nhìn thấy nó thì cái đó nó mới trở thành vậy thì do hạt mầm trong tâm trí của chúng ta đúng không vậy giờ bây giờ cương là nhắm nó lại ấm mà là sự bùm biến thành kim cương nó thành cái gì ạ à? <cười> mình bảo nó đến từ hạt mầm trong tâm trí của mình mà không phải do cái nhìn không đâu đi rất là sâu nha các anh chị do hạt mầm trong tâm trí chúng ta có cái hình ảnh của nó Vậy thì Cương nhắm mắt lại và cứ nói biến thành kim cương Nó có thành kim cương không? Nó vẫn là cây bút <cười> Nó vẫn là cây bút Với nhiều anh chị thì nó vẫn là cây bút Nhưng khi mà Cương bắt đầu hiểu được giá trị của nó Giống như Cương có một cái bộ bút chuyên đi huấn luyện thôi Và cái hạt mầm trong tâm trí của Cương là Nếu như thiếu cái bộ bút này thì Cương sẽ giảm đi cái hiệu suất Bởi vì rất là khó mua mua ngay ở cái thị trường đó và cứ phải dùng cái bộ bút chuyên dụng này cứ kiếm tiền mỗi chương trình của cương đang đi đào tạo in house cho các doanh nghiệp đang dao động từ khoảng ba chục năm chục bảy chục một trăm triệu cho ngày ví dụ thế đúng không vậy thì có phải nếu như cương dùng đó cương đang làm việc cứ kiếm 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 tiền thì cương có thể mua kim cương không vậy thì trong tâm trí của cương cái bút đó nó có giá trị giống giống kim cương nên cương trân trọng nó hơn các anh chị các anh chị biết xong các anh chị còn không chịu đóng nắp vào cơ để nó chỉ có 5 phút là nó khô hết mực nhưng cương luôn biết rằng bảo quản nó và sau khi kết thúc xong thì cương gom nó lại bảo vệ nó và đưa vào túi sách của mình lúc nào trong ba lô của cương cũng có một cái bộ bút bốn màu hết thì đối với cương nó có thể giống như kim cương nghe anh chị vậy thì trong tâm trí của cương đã có cái hạt mầm đấy nó có giá trị đó Ok, vậy thì từ cái điều đó muốn nói với các anh chị là xung quanh chúng ta cũng vậy thôi Tất cả những gì chúng ta đang nhìn thấy là do trong tâm chúng ta có cái hạt mầm Chúng ta nhìn thấy ai đó, nhìn thấy cái gì đó là dù chúng ta đang có cái hạt mầm trong tâm trí như vậy Vậy thì từ đó chúng ta mới có thể nói được là mình đổi hình
để đổi đời được các anh chị đổi hình được bởi vì mình đổi cái hạt mầm trong tâm trí của chúng ta đi nếu như cái hạt mầm trong tâm trí là bất như ý xuất hiện tôi thấy ông đó khó chịu quá ông là gia trưởng ông là uh, lười ông là không trách nhiệm thì ngay lập tức mình phải xử lý cái hạt mầm đấy không nó là hạt mầm đang không tốt đang trồi lên tôi phải xử lý nó hello tôi phải chuyển thành là một người chồng yêu thương một người chồng mà tôi muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc là một người chồng đã tạo ra những đứa con tuyệt vời của tôi là người chồng đã dạy cho tôi cái bài học về bao dung yêu thương và chứa đựng con người nhiều hơn thì các bắt đầu chúng ta gắn cho người chồng ta những cái hình ảnh đẹp hơn đặc biệt đó là dạy cho chúng ta về cái sự bao dung yêu thương dạy chúng ta về sự phát triển để chúng ta tuyệt vời hơn đấy nghe gì thì khi mà chúng ta gắn được những cái hình ảnh đó tự nhiên cái chúng ta thấy thương thương họ nhiều hơn là trách họ chúng ta kiên trì với họ nhiều hơn bởi vì chúng ta tin vào cái nhân duyên của chúng ta với họ chỉ hàng còn đây ông ta đó thì đấy chính là cái cách để chúng ta gỡ từ chính mình mình gỡ từ chính mình ra các anh chị bởi vì mình không thay đổi được cái 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 hình ảnh của cái người đối diện đang như vậy chúng ta chỉ thay đổi được cái nhận thức của chúng ta về cái người đối diện thôi và từ cách chúng ta thay đổi cái nhận thức đó chúng ta mới đối xử với họ khác đi chúng ta mới tương tác với họ khác đi và dần dần họ khác đi nên mới nói câu là mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ mưu cầu thay đổi chính mình là bắt đầu cho hạnh phúc á mình thay đổi cái nhận thức của mình mình thay đổi cái 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 góc nhìn của mình mình thay đổi những cái thông tin của mình về mọi người xung quanh em đổi hình đổi đời với tất cả luôn với công việc của các anh chị nếu đang áp lực đang thấy khó khăn quá mình đổi cái hình đi mình sẽ thấy công việc nó khác mình định tâm với nó mình với chồng với vợ của mình cũng phải cương cũng đang tốt nghiệp cái bài học đó rồi các anh chị đang trong cái hành trình đó với cái công việc của mình đôi khi mình lại thấy đó, mình cũng có những lúc nó bắt đầu trồi lên nó hoài nghi nó nghi ngờ là ở à, công việc này thực sự có có làm cho mình trở nên giàu có được hay không hay là mình tập trung vào cái cái công việc gì để đi kiếm tiền thôi dạng dạng đấy hay là mình bắt đầu hờ người vợ này có phải là người vợ tuyệt vời nhất của mình chưa mình có lẽ thì xứng đáng với người vợ tuyệt vời vời hơn chứ vậy <cười> thì ngay nó vẫn bị những cái dẫn dắt đó cái gì nhưng ngay lập tức đó cương cương bắt đầu cương tự điều chỉnh lại cương biết à mọi thứ đến với mình đó là một món quà tuyệt vời dành cho mình rồi mình định tâm mình cố định cái tâm của mình vô trong đó thì nó có một câu rất hay là định tâm với nghề thì nghề không có vấn đề định tâm với người thì người không có vấn đề tập trung vào họ thôi tập trung vào làm lớn cái điều tốt lên bên trong họ thì không có thấy vấn đề của họ này thấy thương thấy yêu thấy trân trọng nhiều hơn còn nếu không thì suy nghĩ nó sẽ bị à, tha lực nó dẫn dắt chúng ta và chúng ta tập trung vào những cái điều chúng ta không mong muốn này và chính cái điều đó đang phóng phóng tác lên và chúng ta thấy nhiều người xung quanh và chúng ta thấy cái tương tự như như vậy nên có những người mà à, bởi vì lớn lên trong một môi trường bố mẹ không hạnh phúc ấy dẫn đến là mình cũng sẽ lựa chọn mình sẽ là một cái sản phẩm tiếp theo mình cũng sẽ lựa chọn mình không hạnh phúc và thế là mình cũng chấp nhận để cho con mình cũng không hạnh phúc tiếp và nó cứ tiếp nối tiếp nối như vậy bộ phim nhà của bà nữ ấy, anh chị nó là cái câu chuyện như vậy đó cái sự tiếp nối liền mạch và cái hình ảnh đó, nó cứ hình thành như vậy và bây giờ rất nhiều bạn trẻ đang trong trong cái trạng thái đó bởi vì lớn lên trong cái gì nghe thấy nó biết trong cái môi trường đó cái môi trường nó đang tạo thành đấy thì cứ nghe thấy nó biết như vậy à rồi như rất là nhiều bạn trẻ lại cứ đi hỏi 10 chị thì uh, gặp um, 8 chị là ly hôn rồi cô hôn gia đình không hạnh phúc thì bảo đừng lấy chồng em ơi thế là nó không dám lấy chồng luôn dạng dạng vậy hay là gặp những người kinh doanh nói về câu chuyện kinh doanh đi cho nó thật thực tế mình hỏi những người thành công thì không có hỏi thành công thì ít mà thất bại thì nhiều đúng không nếu chúng ta nghe những người thất bại thì nó nói họ nói nhiều hơn và thế là chúng ta cũng bị hoài nghi nốt còn nếu mà chúng ta định tâm chúng ta nghe những người thành công họ đang thành công họ đang làm đúng họ, cái phong cách sống của họ cái cuộc sống của họ cái cái những cái gì mà họ đang có là những gì chúng ta mong muốn thì chúng ta tập trung nghe họ thôi đừng nghe những cái người thất bại họ bỏ cuộc họ làm sai nữa đúng không thì lúc đấy tự nhiên nó khác à thì hình ảnh trong tâm trí nó đến từ kiểu kiểu như vậy đấy các anh chị thông qua nghe thấy nói biết vậy thì mình kiểm soát cái nghe và cái thấy của mình để mình thay đổi cái nói cái biết của mình và đây chính là cội nguồn cuộc sống của ta nó đến từ đây theo góc nhìn khoa học nhé theo góc nhìn khoa học nó đến từ hình ảnh trong tâm trí 
nên mình nhận diện được cái hình ảnh nó đang xuất hiện à tôi thấy tương lai của tôi trở thành tôi thấy tôi sẽ bán hàng tuyệt vời tôi thấy tôi sẽ có một đội nhóm yêu thương còn nếu mình cứ thấy là cái thật cái độ nhóm bên kia nó vừa vỡ thế là mình bảo thấy tương lai mình cũng như vậy ngay lập tức cái hình nó xuất hiện mình bảo không họ vỡ nhưng tôi sẽ xây dựng ra một cái đội nhóm bền vững thì chúng ta lại kiến tạo lại cái kiểm soát được cái nghe cái thấy đúng không sau đó mình nói tôi sẽ tạo ra một cái đội nhóm tuyệt vời tôi sẽ tạo ra một đội nhóm gắn kết hỗ trợ và giúp đỡ phát triển tôi sẽ tạo tạo ra một đội nhóm học tập tuyệt vời còn bây giờ nếu chúng ta cứ nói là đội đội nhóm em lười lắm đội nhóm em không chịu học đâu đội nhóm của em họ chỉ thích tiền thôi đội nhóm em họ bất chấp họ kiếm tiền thì chúng ta lại cứ tiếp tục nói như vậy thì có phải là cái hình ảnh trong tâm trí chúng ta về cái cái việc chúng ta sẽ tạo thành nó cũng y như vậy không nó bắt đầu khó anh chị nên cái câu chuyện từ mình đến gia đình của mình đến đội nhóm doanh nghiệp tương tự nhau hết nó đến từ việc chúng ta đang nhận diện được cái hình ảnh trong tâm trí của chúng ta như thế nào đó và khi chúng ta hiểu được điều đó chúng ta nhận thức được một điều là tôi đang làm chủ cuộc đời của tôi. Tôi đang làm chủ ở đây là tôi biết được cái hình ảnh này nó sẽ hình thành ra cái kết quả này. Nên nếu như cái hình ảnh nó chưa chưa ưng á, nó làm cho mình mình xuất hiện là mình phải xử lý nó. Có một câu câu thần chú cho các anh chị là buông dừng thôi dứt. Các anh chị phải nhẩm cái điều này cho đến khi chúng ta kết nối được với tâm thức của mình. Buông dừng thôi dứt, buông nó xuống, dừng nó lại thôi và dứt dứt điểm đó. Ví dụ toàn những cái hình không như ý những hình về chồng, hình về công việc lo lắng, mệt mỏi, sợ chết đi thì mình buông dừng thôi dứt lúc đó các anh chị thả lỏng hít thâu uống nước thả lỏng rồi và nhẩm buông dừng thôi dứt, buông dừng thôi dứt và nghĩ về cái việc mà mình muốn muốn đạt được ấy. Đúng không? Và lúc đó thì mình mới bay kéo cái suy nghĩ của mình về về thực tại và làm chủ được được nó. Còn nếu không thì nó cứ để cho những cái hoang mang mơ hồ kia nó dẫn dắt mình. Ok không các anh chị? Ok, các anh chị comment ok giúp cười nghe. Thì đây chính là cái cách đơn giản nhất để các anh chị áp dụng cái này vào để chúng ta quản trị cái tâm thức lãnh đạo của mình và làm làm chủ được được mình. Đó là mình phải tạo được cái hình ảnh tốt đẹp đối với những người xung quanh và đối với tất cả những gì chúng ta đang làm. Và khi chúng ta tạo ra cái hình ảnh tốt đẹp đó thì cái tần số rung động của năng lượng của mình nó sẽ cao. Nó làm cho mình sẽ đơn giản hơn và nó tuyệt vời hơn rất nhiều. Thì đây chính là cái hình ảnh trong tâm trí mà chúng ta có thể kiến tạo và đây chính là cái kinh nhân đầu tiên rất là quan trọng vậy nó có bốn cái trọng trọng điểm nằm ở đây này các chị trọng điểm đầu tiên mình phải thừa nhận và đồng thuận với cư này tất cả những kết quả chúng ta đang có là do chúng ta chọn lựa lên lên nó nên khi chúng ta hiểu cái điều này thì chúng ta chịu trách nhiệm một trăm phần trăm với kết quả từ nay mà bất kỳ gợn lên cái suy nghĩ cái nội tâm ấy nó có là đổ thừa đổ lỗi ấy. thì lúc đó mình mình sao mình mình nói là do mình hết tôi chọn nó mà cứ lấy ví dụ hôm qua đi hôm qua ở quê của cương gửi lên uh, đồ gửi xe lên thế là cương lại cứ ỷ y cương từ một cái chỗ khác về cương ra bến xe cương lấy thì nó bị bị trễ mất nó trễ mất hai mươi phút và cái xe nó lại chạy lên một cái đoạn rất là xa họ định vòng về và sáng mai họ đem lên họ gửi cho mình ngay cái khoảnh khắc đó mình bị bực cái anh chị mình bảo bực tự nhiên cái cái tính của mình nó bị bực cái tính của cương nó ra dễ bị 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 quạo cái xong cái nếu như ngày xưa mình cứ mang cái bực đó nhưng mình bảo do mình mà do mình đã lựa chọn xuất phát trẻ hơn do mình đã 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 lựa chọn không có cẩn thận chứ không phải không có bao giờ trách được được hỏi đó thì thay vì cương cương bắt đầu trách họ thì cương sao cương gửi thêm tiền cho họ biết ơn họ đã cho mình cái bài học vì họ đâu có làm cái gì sai đâu Do mình mà Mình đã chọn xuất phát trẻ hơn Mình đã chọn không cẩn thận hơn Giống như cái dâm ngày hôm nay cổ vậy Mình đâu có thể trách cái bên đơn vị cung cấp dâm cho mình được Mình sẽ nói là Vì mình là không hiểu hết về nó Vì mình đã chuẩn bị nó không có có kỹ Đâu đâu phải lỗi của họ yeah. Và từ lúc đó chúng ta chịu trách nhiệm được 100% ở đây Tôi làm chủ được nè Tôi chọn đó Cái số 2 trọng điểm số 2 nó rất là quan trọng đó là niềm tin của chúng ta nó đang quyết định đến cái suy nghĩ của chúng ta nên niềm tin sẽ quyết định cái chọn lực chúng ta đang tin cái gì chúng ta chọn cái đấy vậy bản chất của kinh doanh là chúng ta đang kinh doanh niềm tin nghe anh chị vậy bây giờ mọi người đang hoài nghi và mọi người đang chưa sẵn sàng nhiều là bởi vì chúng ta đang khủng hoảng kinh tế là khủng hoảng niềm tin này đúng không mình đang khủng hoảng niềm tin mình nhìn cái gì mình cũng bắt đầu hoài nghi hết á mình bắt đầu sợ hãi 
nên niềm tin nó đang quyết định để chúng ta phải nuôi dưỡng lại cái niềm tin và của một người kinh doanh thì niềm tin nó là sinh mệnh niềm tin là sinh mệnh của một cái nhà kinh doanh một nhà quảng bá chúng ta tin tưởng tuyệt đối chứ không phải tin tưởng theo một kiểu là à, phải tin rồi tin mà tin xong lâu lâu ngoáy lại cái hoài hoài nghi nó đang cản trở mình nên khi chúng ta tin công việc doanh nghiệp sản phẩm mô hình kinh doanh tin tuyệt đối những cái gì cản trở mình là mình phải xử lý nó băng 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 giống như dọn cỏ đi đừng để cho nó cản mình không thì lúc đó nó mới hỗ trợ cái gì được đó và trọng điểm số 3 là niềm tin nó nó đến từ hình ảnh trong tâm trí chúng ta đang có khởi tạo nên mà mình làm chủ được cái này thông qua việc mình kiểm soát cái nghe thấy và mình thay đổi cái nói cái biết kiểm soát cái này nè đặc biệt là bây giờ các anh chị hoạt động mạng xã hội nghe thấy này rất là nhiều những thông tin tiêu cực nhiều thông tin tiêu cực lắm nên nếu như mình không muốn bị bị ảnh hưởng đến cái hình ảnh tốt đẹp và cái niềm tin thì một là không xem hai là biết lựa chọn những cái người để chúng ta follow những cái kênh để chúng ta xem được không và đặc biệt là chúng ta làm chủ bằng cách chúng ta thay đổi cái nói cái biết nói khác đi nên những cái bản tuyên bố những cái từ kỳ ám ám thị là cái cách mà chúng ta thay đổi khác đi đó các anh chị mình thay đổi cái nói à tôi có một cuộc đời giá trị à, chồng của tôi là một người chồng vô cùng yêu thương chúng tôi sẽ tạo ra một gia đình hạnh phúc và hòa hợp mình nói chuyện với mình nói với bất kỳ ai mình cũng nói như như vậy hết thế là mình về nhà mình sẽ tự tự động thay đổi cái cách mình đối xử những đứa con của tôi là những đứa những đứa con tài năng sẽ tạo ra những giá trị lớn và tôi rất tự hào về những đứa con của tôi kiểu kiểu vậy thì mình bắt đầu mình thay đổi cái nói đi không phải là chúng ta đang 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 đánh lừa mình đâu mà mình tin như thế đúng không chính cái điều hình ảnh đó nó đang tạo ra cái niềm tin cho mình nên để gột rửa cái niềm tin đấy thì chúng ta phải thay đổi nó à và đó chính là cái bộ môn mà nó đang À, nó thu rất nhiều tiền của các anh chị đó NLP đó anh chị Lập trình lại ngôn ngữ tư duy ấy yeah. Và chúng ta trả hàng chục Thậm chí hàng trăm triệu Để để đổi cái gốc này thôi Cái hình ảnh này là Bản chất là mình hiểu được cái này Thì các anh chị sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu Ngày xưa tôi cứ học cái combo 6 Combo 10 là tới một cương đóng 160 triệu Cứ học khoảng 3, 3 lớp Sau đó dịch thì cương lười cứ cũng không có học Và đến bây giờ nó vẫn đang còn đồng tiền thì các cái bộ môn về NLP nó cũng chỉ là đổi cái hình ảnh nè trong hình ảnh trong tâm trí của chúng ta dẫn đến niềm tin chúng ta khác đi dẫn đến cái suy nghĩ chúng ta khác đi và dẫn đến cái hành động của chúng ta ok đây đó anh chị đây chính là cái công thức cội nguồn gốc rễ là mình làm chủ được những cái gì mình nghe thấy không thay đổi cái môi trường thay đổi những người bạn thay đổi những cái 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 sự chúng ta đón nhận vô bên trong mình khi chúng ta làm được điều này tự nhiên chúng ta sẽ thấy một cái bức tranh tương lai hoàn toàn khác luôn hay không các anh chị thực sự cái này là rất là dễ hiểu để các anh chị dùng được và nó thực sự nó 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 thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều nó rất là hay các anh chị nên từ ngày hôm nay các anh chị nhớ là mình làm chủ được hình ảnh trong tâm trí của mình không ai thay đổi được thay mình đâu chỉ mình thôi những cái ông thầy này cái chuyên gia kia hay cố vấn này tới khuyên các anh chị nhưng các anh chị không chịu đổi cái hình đó thì nó không có đổ được nó không đổ được niềm tin mà nó đến từ chính chúng ta mình phải làm chủ được nó thì lúc đó mọi thứ khác đó nên hãy tin hãy 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 kiến tạo cái hình ảnh một con người giá trị một cuộc đời ngoại hạ một tương lai xứng đáng mà chúng ta muốn có Điểm xuất phát chúng ta hiện tại không quan trọng. Quan trọng chúng ta sẽ kiến tạo ra cái tương lai của mình như thế nào. Thì đấy chính là cái điều mà rất là tâm huyết. Muốn chia sẻ với các anh chị. Đây là cái nhân tốt, đơn giản nhất để các anh chị làm. Hãy làm chủ được bằng những gì nó đang đến với mình. Đúng không ạ? Và mình hiểu nó. Thì khi đấy nó sẽ làm cho các anh chị trở nên đơn giản hơn. Có một cuộc sống tuyệt vời hơn. Rất là biết ơn các anh chị ngày hôm nay. À, trẻ mất theo lịch trình chúng ta 10 phút. Nhưng mà... À, và nó rất là biết ơn vì các anh chị dành thời gian vẫn ngồi lại tới giờ vì thực ra cái bài này cương phải dành tới hai ba bốn tiếng thì nó chia sẻ thì nó sẽ sâu hơn nữa nó sẽ có những cái câu chuyện những cơ, cơ bản nhất là những gì mà cương đang ứng dụng á cương chia sẻ với các anh chị để chúng ta quản trị được cái tâm thức của mình như vậy đó nha nhớ giúp cương thôi kiểm soát cái nghe cái 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 thấy và thay đổi cái nói cái biết thì sẽ đổi cái hình và hình ảnh trong tâm trí là cội nguồn của chúng ta đúng không ạ cội nguồn của ta nó đến từ hình ảnh trong tâm trí chúng ta đấy 
em làm chủ được cái hình ảnh đấy sẽ đổi toàn diện nhìn thấy đâu cũng là ánh sáng nhìn thấy đâu cũng là những điều tốt đẹp rồi à, bài thu hoạch của các anh chị ngày hôm nay hãy à, làm một video để tạo ra cái hình ảnh trong tâm trí về mình về những người thân của mình và về cái 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 công việc cái sự nghiệp chúng ta đang làm hãy nói bằng cái trái tim nhận thức được nha à, làm cái video đó và nói ra để chúng ta thấy nói về những cái à, mỗi thứ chúng ta sẽ nói khoảng 10 cái hình ảnh về mình nè về chồng mình nè và về công việc của chúng ta à, chúng ta nói với một cái sự yêu thương một cái sự biết ơn một cái sự đón nhận sẽ thay đổi hoàn toàn những cách các anh chị đối diện với các mối quan hệ của mình đúng không ạ cương chờ cái video của các anh chị à rất là biết ơn các anh chị một lần nữa đã đồng hành với cương trong uh, buổi uh, thứ tư của chương trình uh, lãnh đạo hạnh phúc và chuyển hóa hẹn gặp lại các anh chị vào thứ năm tiếp theo ngày 5 tháng 9 thank you ok rồi cương sẽ gửi bài lên uh, để cho các anh chị cùng uh, xem uh, lại ha à, cảm ơn các anh chị xin chào buổi sáng tốt lành <cười> Biết ơn thầy rất nhiều ạ. À. Dạ. Rồi, anh chị nào có bài thì cứ, cứ gửi vào vào nhóm nha. Còn không thì cứ gửi uh, riêng cho Cương cũng được. Nhưng mà nếu gửi được vào nhóm thì tốt. Bởi vì chúng ta không còn rào cản nữa. <cười> Chỉ có sẵn sàng để tốt lên thôi. Bye bye. Biết ơn anh chị. Về đâu? Dạ. Ừ. 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 Ừ.